السلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز ٹاک سے گڈ آؤں آیا نصیر گوپان ویسے گزر دن گڈل اپوزیشن جو اجلاس تھو جے میں انیا تائیں جکا پیپلز پارٹی آ ہے نواز لیگ او تحریک جی جگہ تاریخ آ ہے ان تے متفق نظر نہ پیو اچن پر مولانا فضل الرحمن جو کو آ ہے وہ اسلام آباد طرف مارچ تے بزد آ ہے پر کچھ دیر پہرے خبر آئی ہے پہرے 27 اکتوبر تے داخل تھنا ہوا اسلام آباد میں ہاں یہ خبر چے پیدو 31 اکتوبر تے داخل تھنا اسلام آباد شہر میں باقی جو گزر دن گڈل اپوزیشن جو اجلاس تھو ان میں چار نقطہ پیش کیا ہیں تو وزیر اعظم استعفا دے ہی حکومت جو کا گھر ہلی ونے این فوج نگرانی میں جو کا نئی چونڈوں کرائی ونے ایڑے قسم جو کہ مطالبہ ہیں اپوزیشن جا سامو اچن پیا پانی اج پروگرام میں ان تے بھی گال بول کنا سی گڈو گڈ وزیر اعظم عمران خان صاحب چائنا جے اہم دورے تے آ ہیں گزر دی انہاں جو کا پریس کانفرنس کئی تے جو کا گال بول کئی چینی قیادت سان جو کا اج میڈیا میں شایا بھی تھیا ہے نشر بھی تھی انہاں تے کافی تنقید بھی تھے پئی انہاں خواہش جو اظہار کئی واحد جے کریں چائنا وانگر انہاں کے اختیار انہاں نے تو 500 مان کے جیل موکلن دے شاید پاکستان میں کرپشن بند تھی ونے یا صورت حال بہتر تھی ونے ایکڑے پاسے وزیر اعظم صاحب ہیں جے 500 مان کے جیل موکلن جو گالیوں کن تھا ان کا اگ فیصل واڈ صاحب یا گال قید 500 مان کے فاہر نہیں ونے تے ملک بہتر تھی دو گڑو گڑ کچھ دی پہریا سا کہ نظر آیو تے نیب جے چیئرمین پریس کانفرنس کئی جہیں بھی اکڑی خواہش دیکھاری ہوئی تے جے کرے پاکستان میں سعودی عرب دی طرز حکمرانی اور ہتے حکمرانی ہو جائے تو گھنو معاملہ جے کنو سیٹ کرے سگن تھا اتفاق دی گالی آئے تے ہی جن جن ملکن جا مثال اسا بدھایا پے انن انن میں ڈیموکریسی نہ ہے اوتے عام مانن کے ووٹ جو حق نہ ہے اوتے چائنا تے ہکڑی الگ صورت حال ہے سعودی عرب میں بادشاہت ہے اسا وڈکڑی ڈیموکریسی ہے پر انہیں جے کے اعلی ادارہ انہیں جا ملدار بھی ہکڑی خواہش دکھارن پیا جے کا جمہوری خواہش نہ تھی چئی سکجے وزیر اعظم صاحب بھی چوندا 500 مانن کے جیل موکلے چجے گڈو گڈ وزیر اعظم یہ بھی انن جو یہ بھی یہ بھی چوندا تو پاکستان میں بدترین کرپشن ہے انہیں جے کرے جو کو سیڈپ کار ہتے نہ تھا اچن اسی چائنا وی آیو تو انہیں جا سیڈپ کار ہتے اچن پر اسی پان ہتے وی چوندا پاکستان میں بدترین کرپشن ہے دچا ان کا پوئے اتا جا سیڈپ کار پاکستان ایندا سیڈپ کاری کندا یہ ایکڑو انتہائی اہم ائیں وڈو سوال ہے گڈو گڈ بھی اہم خبر یہ ہے جے کہ صوبائی صلاح کار ہیں جیل کھاتے جے حوالے سے اعزاز جکھانی صاحب گزر رات اسا کے نظر آیو تو نیب طرفا کراچی میں انہیں جی رہائش گاہ تے چھاپو ہیو ویو جتا مدھائے پنے تاہم دستاویز کیا بیا ہیں آج یہ پاکستان پیپلز پارٹی جا جگہ اطلاعات کا تیہ صوبائی وزیر ہیں سعید گنی ہیں اجاز اکرانی انہیں بھی نہیں گجی وہی پریس کانفرنس کئی جہاں تے انہیں تمام گھنی تنقید کئی نیب جے انہیں عمل جی جو کہ انہیں چھاپو ہیں گڑو گڑ پی ٹی آئی جے اگوانن جے نالن جکڑی ڈگی لسٹ آئے جگہ بیان کئی سعید گنی صاحب تو انہیں جا کیس بھی انڈر ٹرائل ہیں پر انہیں کے گرفتار چھو نہ تو کہے ہو جے نیب ہے رینجر سے ایڈی کاروائی جو انہیں مضمت کے انہیں چھو تو انہیں جی اگوانن کے حراسان کے اوپے ہو جے ان صورتحال دی بیسی گال بول کرنا سی گڑو گڑ بیا بھی کھوڑ سارا محمرہ ہوں دا اج پروگرام میں اساں کے جوائن کے وائے پاکستان پیپلز پارٹی جو سینئر اگوان آئین مسرت نیازی صاحبہ آئی پی ٹی آئی جا اگوان آئین سر بلند خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بات چیت کی شروعات ہم سر بلند خان صاحب سے کرتے ہیں آج پہلے آپ بیٹھی ہیں لیکن سر بلند خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جس خواہشات کا اظہار آ رہا ہے فیصل وارڈر صاحب بولتے ہیں کہ پانچ سو لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دو پھر صورتحال بہتر ہوگی جو جو ہٹلر کے دور میں ہوا تھا اس سے تشویح دی جاری اس کو پھر نیب کے چیرمن بولتے ہیں کہ سعودی عرب کے ترز کے ہمیں اختیار دیے جائیں اور پھر وزیراعظم صاحب بولتے ہیں کہ پانچ سو لوگوں کو میرا اختیار میں ہوتا تو جیل میں ڈال دیتا تو صورتحال بہتر ہوگی تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک جمہوری ملک میں رہ کر اس طرح خواہشات کا اظہار کرنا یہ ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نصیر آپ کا آج اپنے شو میں بلایا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے لیکن یہ سوال سوال سے ہی بنتا ہے آپ کا سوال بھی پچھلے سوالوں کو ہی کون مدد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے ہمارے یہاں ستر سال سے باتر سال سے جمہوری حکومت تو رہی ہے لیکن آج تاریخ تک کسی بھی سیاسی شخص کو جس نے کرپشن کی ہو بیروکریسی میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بھی کسی بھی عوضے پہ رہا ہو آج تک کوئی ہم نے ایکزیمپل سیٹ نہیں کیا کوئی سزا نہیں دی اس لیے یہ سوال بنتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ وہ پروسیکیوشنز کے اندر بہت سارے خلا ہیں پروسیکیوشنز کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ نکل جاتے ہیں بڑی ایزیلی ہمارا ایک قانون بنتا ہے سزا کے لیے تو ساتھ دوسرا آرٹیکل بچانے کے لیے بھی ہے جتنا اچھا وکیل ہوگا آپ جتنا بڑا اب یہاں تک کہ آپ نیب کو دیکھ لیں نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی ہمارا جو بیورو ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ نیگوزیشن کر کے بارگننگ کر کے اس سے پیسہ لینے آپ نے ایک عرب روپے کی کرپشن کی ہے تو پچاس کروڑ روپے دو پچاس آپ پر کوئی وہ نہیں ہوگا
لیکن ان دین ان کے جب منسٹر بنتے ہیں ان کے اساسے ہوتے ہیں لاکھوں میں اور جب یہ منسٹر سے اترتے ہیں تو ان کے اساسے عربوں میں ہوتے ہیں کروڑوں میں نہیں ہوتے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو ابھی پانچ سال ملے ہیں تو اداروں کو بہتر کریں کوئی قانون میں قانون میں اگر کوئی کمی پیش ہے تو اس کو بہتر کریں یا اس طرح کی ڈیمانڈ کو خان صاحب کی دیموکریسی خان صاحب کی ہی بات کو اگر نیچے فیصل وارڈا صاحب نے اور ہمارے دوگر دوستوں نے سیکنڈ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہم سب کو لگتا ہے کہ قانون میں کہیں نہ کہیں شکم ہے کہیں نہ کہیں ہمیں قانون سازی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے حوصلہ شکنی ہو جو کرپشن کے ذریعے عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں باہر ملک لے جاتے ہیں تین ہزار سے زائد لوگوں نے دبائی پیسے آپ نے شفٹ کیے پاکستانیوں نے جو بیوریکورسی میں آلہ عدد پر ہیں سیاسی لوگ ہیں اس میں اگر لسٹ اٹھا لیں آپ دیکھ لیں تو آپ خود کہیں گے خان صاحب نے ٹھیک کہا ایک ایکزیمپل سیٹ کرنا پڑے گا جس طریقے سے ایران میں ہوا جس طریقے سے چائنہ میں ہوا جس طریقے سے بہت سارے اقوام میں ہوا ہے تو حالیہ دنوں میں میں نے ایک دیکھا شاید تائیوان کا کوئی بڑی وزیراعظم تھی کہا تھے وہ اس کو بھی سزا ہوئی ہے عمر قید کی بیوی پھانسی کی بیوی تو جب اوپر لیول پہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو نیچے عام عوام کو یہ پتہ لگے گا کہ عرب سب کے گریبان پہ ہاتھ آ سکتا ہے تو میں نے بھی چھوٹی چوری بھی نہیں کرنی ہم یہ نہیں سمجھتے چور چھوٹا ہو بڑا ہو چور چور ہوتا ہے تو اس کے اختیار ایک بندے کو ہونے چاہیے وزیراعظم کو یا کسی وزیر کو یا اس کے اختیار اداروں کی طرف ہونے چاہیے ہونے چاہیے اداروں کو ہونے چاہیے شفافیت واضح نظر آنی چاہیے کسی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی بلکل میرٹ پہ ہونے چاہیے جو سزاوار ہے ایویڈنس پروف کریں دکھائیں اور پورا موقع دے صفائی کا پورا موقع اس کے بعد اگر وہ گلٹی ہوتا ہے اس کو قرار واقع سزا اور کچھ ایکزمپل جیسے کہ بچوں کا بچے کا جو کیس ہوا تھا اس میں زینب کا اس میں جو قاتل تھا اس کو پانسی دی گئی تو یہ ایک اچھا ایکزمپل ہے پانسیاں ہونی چاہیے جو بلقوامی طاقتے ہیں جیسے لوگوں نے کہا کہ سرے عام سرے عام کے لوگ لیکن اس طرح کے قانون میں بھی گنجائش نہیں تو قانون بھی عمل کرتے ہیں بنیادی اگر آپ اگر نظام دیکھیں دنیا میں سب سے بہتر نظام تاریخ جب سے آئی ہے اسلام جب سے آئی ہے سب سے بہترین نظام جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے تو اسلام بھی سزا کا کہتا ہے سرے عام کہتا ہے سرے عام سے کیا ہوتا ہے کہ میسیج جاتا ہے نائنٹین ایٹی ون میں شاید کوئی بچے کے ساتھ ریپ ہوا تھا زیا کا شاید دور تھا میں نے کئی پڑھا اس میں اس بندے کو سرے عام فاسی دی دس سال اس زلے میں جرم ہی نہیں ہوا تھا کوئی افیار نہیں کہتی دس سال تو لوگوں کو ایک ایسی ضرور آتا ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ جیسے نیب چیرمن بولیں کہ ہمیں سعودی کی ترس کے اختیار مل جائیں تو بہت کچھ بہتر ہو جائے گا وعوڈا صاحب کا بیان آپ کے سامنے یا وزیر آزم صاحب بولتے ہیں کہ پانچ سو لوگوں کو ہم جیل میں ڈال دیں تو صورتحال بہتر ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا نصیر دیکھیں ہر خواہش اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتی کہ میں کوئی بھی خواہش کر لوں میں آج خواہش کر لوں کہ جی مجھے تو وزیر اعظم بننا ہے تو کھیل نہیں ہے کوئی تماشا نہیں ہے کوئی پتلی تماشا نہیں ہے پی ٹی آئی جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے وہ ان کی پتلی تماشا ہے وہ ایک بندر کی طرح ڈگ ڈگوی بھی رقص کرنے والی کو آپ جو ہے نا گورنمنٹ نہیں کہیں گے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی سعودیہ کے ترس کی ہو وہ آپ نے بڑا اچھا کہہ دیا کہ دیکھیں سعودیہ کے اندر بادشاہت ہے اس میں اس کو امپلیمنٹ ہم نہیں کر سکتے اسی طرح اگر چائنہ کی اگزامپل دیتے ہیں تو جی چائنہ ہمارا وزیراعظم باہر جا کر باہر ممالک میں جا کر ہی اپنے ملک کے اس قسم کے رونے کیوں روتا ہے میری سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے دیکھیں آپ اپنے ملک کے اندر اداروں کو مستحکم کریں جب ادارے مستحکم ہوں گے تو عدل انصاف آپ کو گھر کی دیلیز پہ ملے گا نہ کہ آپ یہ شوشے جا کے دوسرے ممالک میں چھوڑے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس اختیارات تو ہیں آپ نیپ کو کس چیز کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہو اسی مقصد کے لیے یوز کر رہے ہو نا کہ جو اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کا کوئی بھی نمائندہ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تنقید سے ہمیشہ قومیں صدرتی ہیں معاشرہ صدرتا ہے سیکھا جاتا ہے یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا جس طرح بچے کو کسی چیز سے ڈرائیا جاتا ہے کسی خطرناک ٹائپ کے کھلونے سے ڈرائیا جاتا ہے تو بچہ ڈر جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ بچے ہیں وہ بچے نہیں ہیں وہ سیاستدان ہیں اور عملی طور پر وہ کھلاڑی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اناڑی ہیں کہ وہ آپ کی ان گیدر بھبکیوں سے ڈر جائیں دیکھیں کم از کم میں کسی اور پولٹیکل پارٹی کے لیے نہیں کہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی نہ جھکتی ہے نہ بکتی ہے 
इनके अपने लोग बिके भी सही हमारे झुके नहीं देखिए वही इनके लीडर है इनके बिके उनको उन्होंने निकाल भी दिया अगर इन लोगों को सेनेट में इलेक्शन हो रहे इनके तमाम लोग अगर एम बिके तो इन्होंने कहा बिकाऊ माल थे तो सिलेक्ट किसने किया आप ही ने क्यों नहीं कोई बिका उस वक्त सेनेट में कितने प्रेशराइज करने के बावजूद देखिए पीपल्स पार्टी के लोग जो है नाई थी फरतुल्ला बाबर साहब ये वो बहुत सारे लोग थे अब तक आपने तो बताया भी नहीं कि चलो आपके नहीं थे तो ये भी तो बता देते या अगर थे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं देखिए हमारे लोग थे ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई बिकाऊ माल नहीं है देखिए मैंने अब देख लें कि इनके पास जो भी आए हुए हैं कौन इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा था कि हर दफा एग्जाम्पल दे के हर दफ़ा एग्जाम्पल दे के बहुत पुराने और दरीना इनके साथी हैं कि जी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाएंगे और देखिएगा आपने उन्हें कहा कि इनसे बेहतर काम नहीं कर रहा तो आपको मिला कौन वही लोग जिन पे आप करप्शन की उंगलियां उठाते रहे पीपल्स पार्टी के ही लोग आपको मिले आपने कहा कि जी अब सही से जो शख्स आपके साथ आ जाए तो वो तो बहुत अच्छा हो जाता है और अगर दीगर पार्टियों के साथ हो तो वो शख्स बहुत बुरा हो जाता है मेरी चीज समझ में आज तक नहीं आई एक ट्रेंड ये है कि अगर असद उमन सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो भले ही अपना था अपनी पार्टी का अपना साथी था उसको निकाल दिया तो इसमें देखें हमें कोई एतराज नहीं निकाले देखिए हमें कोई एतराज नहीं निकाले बिल्कुल निकाले लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो पीपल्स पार्टी के साथ लोग चल रहे थे वो सही सिम में जा रहे थे मतलब हमारे को चेयरमैन अगर उनको लेके चल रहे थे तो उस वक्त बुरे थे वो लोग और जब आपके साथ चले तो वो दूध के धुले हुए हो गए चलो अच्छा सर बोलूंगे सब एक तो बात ये जो उन्होंने कही वो लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट जिस पर मैं आना चाहूंगा जैसे आपने पहले भी कहा वो पाँच सौ लोगों की ख्वाहिश वजी अजम दूसरा उधर बैठ के वजी अजम साहब ने यह भी कहा आज छपा है आपने जरूर पढ़ा होगा टी वी पर देखा कि पाकिस्तान में बदतरीन करप्शन है इसलिए सरमाकारी नहीं हो पा रही लोग बाहर से नहीं आ रहे हम चाइना इस उम्मीद से गए हैं कि कुछ उनके साथ हमारे माहे होंगे सी पैक भी पहले से चल रहा है तो हम वहाँ पर बैठ के अगर अपने मुल्क के हवाले से उनकी बुराइयाँ गिनवाएंगे चलो है हमें पता है लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो मुल्क का सॉफ्ट इमेज या बेहतर इमेज पेश करने की कोशिश की जाती है नॉर्मली तो फिर सरमाकार कैसे आएंगे पाकिस्तान में यहां आकर सिडप कैसे लगाएंगे पैसे अपने देखिए जी मैं आपको बात बताऊं कि हमारे कहने से या न कहने से कुछ नहीं होता अब इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो करप्ट तरीन ममालिक हैं उनमें हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था शायद हंड्रेड के अंदर था अब वो एक पे चला गया है सेवेंटी नंबर हमारे कम हुए यानी कि हम बेहतरी की तरफ गए तो ये दुनिया के आदाद शुमार भी होते हैं दुनिया को सब पता है कौन से मुल्क में क्या निज़ाम है और क्या चल रहा है खान साहब का वहाँ एड्रेस करना था अपने बिजनेसमैनों को वहाँ के लोगों को उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको बताने के लिए कि आप हमारे पास आए पी हाउस से आपको टोटल आपको फैसिलिटेशन मिलेगी आप सरमाकारी करें पिछले अदवार में करप्शन की वजह से बहुत सारे काम अब मेरे मेरी मेरी कल बड़ी एक ब्यूरोट से बात हो रही थी तीस हज़ार मेगावाट से जायद के प्रोजेक्ट लगे थे नवाज शरीफ के दौर में लेकिन अब भी हमारे पास शॉर्टफॉल छः हजार है और हमारी डिमांड में है अगर मैं आपको मेरे आप मेरे शहर में आ जाए वहाँ पर लेकिन आप वहाँ पे आके फैक्ट्री लगाए तो आप लगाएंगे कहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूं कि हमारे शहर में आ जाए आप फैक्ट्री लगाएं, फैक्ट्री लगाएं लेकिन उधर करप्शन बहुत ज्यादा है ब्यूरोसी काम नहीं, नहीं करती तो आप आएंगे वहां पर पैसा लगाएंगे कहा कि पिछले द्वार में थी अब हमने कंट्रोल किया हम करेंगे उसको कंट्रोल करप्शन आपको नजर नहीं आ रही कि डेढ़ साल के अंदर कोई एक इल्जाम बता दे कि हमारी किसी हुकूमत के हुक्मरान पर इस डेढ़ साल के अंदर किसी पे लगा हो करप्शन के हवाले से कोई स्कीम बता दे कोई नहीं है शफाफियत के हवाले से गुड गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी हुकूमत जारी है और इन हमारे पाँच साल जैसे के पी के में गुजरे थे किसी भी के पी के में हुकूमत में कभी भी किसी एक इसी सूबे ने दूसरी दफ़ा किसी को हुकूमत नहीं दी हमें दो तिहाई अक्सरियत दी है ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने हमारे गुड गवर्नेंस पर अहतम का इजहार किया है अगर ऐसी बात है तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल मैं फिर दोहरा रहा हूँ आप ये बात मेरी सुने जरा आप पीपल्स पार्टी हमेशा सीन से जीती है 
تحریک انصاف ہماری پہلے جی تو ہزار آٹھ میں تو ملک میں حکومت بنائی میں میں بندہ بتا رہا ہوں نا تحریک انصاف دوسری دفعہ وہاں الیکٹ ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گوڈ پرفارمنس ہے یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ہمارے سندھی بھائی ہیں بھٹو کا ایک کرزما تھا لوگ ان کے ساتھ دلی دور پر جوڑے ہوئے تھے آج تک بھٹو کے نام پر ووٹ دے رہے ہیں پرفارمنس زیرو ہے آپ دیکھ لیں سندھ کے تمام ازلا کے اندر پینے کا صاف پانی نہیں ہے آپ دیکھ لیں وہاں بچے مر رہے ہیں ہیبیٹائٹیس سے مختلف امراض سے ایڈز تک بچوں کو لگ گیا ہے اس سے بڑی ہمارے ساتھ جاتی کوئی ہوئی نہیں سکتی بچے بھوک سے مر رہے ہیں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہاں تھر میں آپ نے خود ریکارڈ آپ کی میڈیا نے ہی سب چیزوں کو ہائلائٹ کیا ورنہ تو جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں کراچی کا حال آپ کے سامنے ہیں اگر گوڈ گورنرز کی بات ہوتی اور ان کو ووڈ ملتا اچھی پرفارمس پہ تو ہم ضرور مانتے ہمارے پاس تو نہ کوئی بھٹو تھا نہ ہمارے پاس صرف ایک ویجن تھا عمران خان صاحب لے کر آئے تھے سب سے پہلے انہوں نے ویلکم کیا کے پی کے کے لوگوں نے دوسری دفعہ دو تیہائی ایکسرت سے پہلے آزمایا پرفارمنس بہتر رہی دوسری دفعہ دو تیہائی ایکسرت سے آئی اب پوری ملک میں آئیے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ یہ پانچ سال جب ہمارے پورے ہوں گے جس طریقے سے ہم نے حکومت کی اس سے دو تیہائی ایکسرت کے ساتھ دوبارہ ہم آئیں گے ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے گوڈ گورنرز کی مثال بنیں گے اور دوسری بات جب ہم حکومت میں آئے تو ہمارے خزانے خالی تھے آج الحمدللہ الحمدللہ معیشت سٹیبل ہو گئی ہے اب ہم آگے گروت کی طرف ہم لنگر تک سے تو وزیراعظم صاحب نے کہا جب تک معیشت پیتر نہیں ہوگی فیکٹری نہیں تک تک ہم لوگوں کو تیر ہیں وزیراعظم نے کہا دیکھو لنگر کا جو نظام ہے ہمارا نہیں ہے اس پر بینک کے جو سرکرہ ہیں وہ بھی بولنے کے صورت حال معیشت کی کارتا پیتر نہیں ہے آپ مجھے دو چیزوں کا جواب دے یا تو آپ ویسٹرن کو ایکزمپل کریں گے یا تو اسلامی فلاحی ریاست کو کریں گے دونوں موڈل کے اندر یہ ہے فیسیلیٹیشن ہے لنگر ہے کھانا ہے مسافروں کو اگر لیکن لنگر کھانے کے لئے مسافر آئیں گے غریب لوگ آئیں گے بلکہ روزگار دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے پانچ سال کے ہمارے حکومت ہے تیرہ مہینے کے اندر ہم نے یہ کیا ہے لیکن یہ کوئی نہیں کر رہا ہے اتے وٹھوں دا مقتصر بریک ہم بریک ہم کوئی گال بول جسل سے کہہ سیں اتنا کہیں کنٹینیو کرنا سیں جی ناظرین بریک ہم پر ایک بربی ہے روان کے پروگرام میں بھلی کار چاہوں تھا تو مسلم جائی صاحب سر بلند خان صاحب تو بول رہے ہیں کہ معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے اگر یہی پرفارمنس رہی تو لوگ ہمیں آئندہ بھی ووڈ دیں گے اگر وہ پانچ سال کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی کوئی ترجیہ کر پائیں گے ابھی تو تیرہ بہنے ہوئے تو پھر یہ اپوزیشن کیوں لگی ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں پھر بھی اپوزیشن تحریک دیکھیں ادا نصیر میرے بھائی نے پی ٹی آئی کا بلند تو پھر بھی ایڈمنٹ کر جاتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر جو خامیاں ہیں لیکن پی ٹی آئی کا جو وطیرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر بری چیز کو بھی کہتے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے تو لطیفے سننے میں کوئی قبات تو نہیں ہے ان کے یہ کہنا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے بہت بہتر ہو رہا ہے ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں کرپشن نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک لطیفے ہیں اس دور کے دو ہزار انیس کا بہترین لطیفہ ہے میں سمجھتی ہوں اور دیکھیں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے تھے خان صاحب کہتے تھے کہ جی تین سو پچاس ڈیم بنا دوں گا عوام سے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی خدارہ اس پر یقین مت کرو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہتے تھے کہ ہم پیٹرول کم کریں گے ہم کہتے تھے بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ اس نے کچھ نہیں کرنا میں نوکریاں دوں گا ہم نے کہا اس پر اعتبار نہ کرو لیکن لوگوں نے نہیں لوگوں نے یہ تو سیلیکٹڈ لوگ ہیں اب آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کو مجھے پوری بائیس کروڑ عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کیا قصور اگر جس نے دیا ہے چند لوگوں نے دیا بھی ہوگا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں دیا اگر جن لوگوں نے دیا ہے تو وہ بھی سر پیٹ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس ٹائم تیرہ سے چودہ ماہ کوئی کم نہیں ہوتے کم از کم ایک سمت کوئی ایک سمت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہتر جا رہے ہیں تو پھر لوگ بھی ہمیں کہتے کہ جی انہیں ٹائم دو انہیں ٹائم دو انہیں کیا ٹائم دیا جائے کیا انہوں نے کرپشن روک لی کیا کرپشن روک لی کہ جن لوگوں پر صرف الیگیشن میں بیٹھے بیٹھے آپ پر الیگیشن لگا دوں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ادارے تحقیقات کرتے ہیں یا ڈائریکٹلی جو ہے نا گوپانگ کو جائیں گے اور جا کے جیل میں ڈال دیں گے یہ ہے انصاف انصاف یک طرفہ نہ کریں خدارہ انصاف کریں آپ بالکل کریں ہم کہتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے کرپشن پاک پاکستان ہو کرپشن فری پاکستان ہو لیکن ایسی کونسی برائی کر لی ہے پیپس پارٹی نے یا دیگر اور اپوزیشن کے لوگوں نے کہ وہ لوگ بہت برے ہو گئے آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے ترین صاحب جو آپ کی مشین ہے ٹھیک ہے ترین ب
آپ کے گروپس ہوتے ان میں وہ سر فہرست ہوتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ شامن قریشی صاحب ان کی پارٹی میں سے یہ آواز ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں بیٹھے ہیں اچھا ایک چیز ہے آپ کے پاس آزم سواتی صاحب میرے بھائی نے کہا ہم نے بہت اچھا کام کیا آزم سواتی صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ آپ کا ڈیسیجن کیونکہ آپ نے وہ کام کرنا ہے آپ نے سب سے کہا تھا پہلے ان کے لیڈر نے کہ پاکستان کے اندر نہیں جو اپنا پنجاب کے اندر سب سے بڑا ڈاکو کہا جس شخص کو اس بڑے ڈاکو کو آپ نے پنجاب جیسے بڑے صوبے کا سپیکر بنا دیا آپ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا سوری اگر میں آپ کی بات کرنوں دیکھیں میں اگر بیٹھا ہوں جس کے چیئر پہ تو مجھے انسا تو اسی کو قاتل بھی کہا تھا زرداری صاحب نے اور ڈپٹی پرائیم منسٹر بھی بنایا تھا ڈپٹی پرائیم منسٹر ایسی باتیں ہوں گی تو اعتصاب اپنی جگہ پہ لیکن انہوں نے تو کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑے ٹیررسٹ سب سے بڑے ڈاکو سب سے بڑے پاکستان کا سب کچھ خراب کرنے والے معیشت تباہ برباد کرنے والے وہ آپ نے کہا بڑے موزز اور نفیس لوگ ہیں تو یہ ساری چیزیں نہ بھولیں آپ آپ کہتے تھے کہ میرے پاس اپنے بہت اچھے لوگ موجود ہیں تو خدارہ جو آپ کے ساتھ آ جاتا ہے وہ بہت مقدس شخص ہو جاتا ہے یہ نہ کریں آپ انصاف نام کی پارٹی نہ بنائیں آپ اس میں انصاف کریں اپنے جو سائیڈ میں گند آپ لوگوں نے بھارا ہوا اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیں تو یہ مہربانی ہوگی آپ کی ان کی خواہش ہے کہ پانچ سو لوگوں کو میں جیل بھیج دوں تاکہ کوئی شخص تنقید کرنے والا نہ ہو کوئی شخص پارٹی پہ انگلی اٹھانے والا نہیں جو سیاہ کریں سفید کریں ہم کرتے ہیں وہ اگزمپل دیتے ہیں چائنہ کی کہ وہ سر میں گولی مار دیں جی کوئی کرپشن کرتا ہے مار دیا جائے تو اب اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو تو کھلوار کر رہے ہیں نیب کو ساتھ لے کے اب وہ چاہتے ہیں کہ ڈائریک کسی پر الزام لگے میں اس کو بلاؤں اور گولی مار دوں اگر یہ چاہتے ہیں اور یہ ان کا انصاف ہے تو میرے بھائی نے کہا کہ پانچ سال بعد پھر ہم آئیں گے ضرور آئیں گے یہ پانچ سال بعد ضرور آئیں گے کتابوں میں یہ لکھے ہوئے کہ بیڑا غرق انہوں نے کیا تباہ انہوں نے کیا برباد انہوں نے کیا اس صورت میں یہ لکھے ہوئے ضرور آئیں گے صرف کاغذی کاروائی میں لکھے آئیں گے تاریخ تو بن رہی جو بھی ہوگا کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو اچھا ایک جو بڑی تنقید پی ٹی آئی پہ اب تک ہو رہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں وہ کم باہر کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر اب بھی ہیں ابھی بھی ہم پینتالیس رکنی کابینہ دیکھتے ہیں تو انیس سے بائیس لوگ ایسے ہیں جو منتخبی نہیں ہیں ان کو اہم وزارتیں ملی ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی پہ یہ زیادہ تنقی دیکھیں وہ تو جب کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا پروفیشلزم ہے اس میں کتنا پروفیشن سے بابستہ ہے ضرور پارٹی کے فیس نہیں ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو اور اس پہ ہماری پارٹی کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا پارٹی کے لوگوں کو آنا چاہیے سب چیزوں میں اس پہ ضرور خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں سب چیزوں کو اور پہلی پرائیوٹی جو ہماری ہے پاکستان ہے پارٹی نہیں ہے ہم نے پہلے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے ہم نے اچھے پروفیشنل کو لگانا ہے اور ان سے ہم نے بہتر ریزرڈ لینا ہے ہماری پارٹی کی تمام کارکنان تمام ورکر تمام لیٹران اس ایک بات پر ایک پیچ پر ہیں کہ ہم نے اپنی ذاتی مفادات کو نہیں دیکھنا جس طریقے سے پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتوں نے اپنے لوگوں کو نوازا ہے جو بچارے جن کے پاس کیا کہوں چپل بھی نہیں تھے اب وہ عرب و خرب و پتی بن گئے ہیں یہ سسٹم اس پارٹی کے اندر نہیں ہے اور نہ چل سکتا ہے آپ ہمارے سارے ایم این ایز ایم پی ایس کو بلا کے پوچھ بھی سکتے ہیں اکیلے میں کہ وہ بچارے بھی ہمارے کے پی کے میں بھی یہاں بھی کیا اور ہمارے لیے تو جو روایتی طور پر پیپلز پارٹی کے ایم این ایم پی اے کے لیے نون کے دور میں ایم این ایم پی اے کے لیے تھا وہ نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے حلقہ اور آپ نے قانون سازی دونوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے آپ کو فنڈ ون لوکل بوڈی کا کام ہے وہ ہم اس کے طرح کریں گے پہلی دفعہ پاکستان کا جو سیاسی سینیریو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے جمہوریت ضرور ایک اچھا عمل ہے اچھی ایک مثال ہے حکومت ترز حکومت کے لیے لیکن جمہوریت کو جو پھل ہے آج تک عوام کو ملا نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سو خاندانوں نے بہت زیادہ تنقید ہوئی آج بھی جب سعید گنی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو انہوں نے نام کنوائے انڈر انویسٹیگیشن جن کے کیسے چل رہے ہیں عمران خان صاحب پرویز کھٹا ایک اسد کے سر خسرو بکتیار زلفی بخاری کتنے لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ان کو کیوں نیب ان کے گھروں پہ چھاپے نہیں لگتے ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا لیکن اپوزشن کے جو بھی رہنما ہیں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اب تک وہ ٹرائل ہی چل رہا ہے گھروں میں چھاپے نہیں لگتے تو نیب کی کار کردگی پہ بھی سوال یا نشان اٹھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ بھی یہ اعتصاب جو ہو رہا ہے سید غنی صاحب نے جو بات کی اور جس کو آپ نے کوٹ کیا ہے آپ کیسز میں ذرا آپ دیکھ لیں موازنہ کر لیں 
खान साहब के ऊपर हेलीकॉप्टर का केस है जिसपे वो एक विजिट पे गए हैं जब के पी के की हुकूमत थी हमारी फेडरल की हुकूमत नहीं थी उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही जो भी अदालत फैसला करेगी उसको हम मनो अन कबूल करेंगे हमारे तमाम तर जितने भी लोग फेस कर रहे हैं वो हम कबूल जरूर करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो हमारे दौर में हुई ना किसी और के दौर में तो नहीं हो रही अब आप ये बताएं कि इनके दौर में इनके अपने वजरा के खिलाफ तो कभी नहीं हुई लेकिन जो इस वक्त केसेस पीपल्स पार्टी और नून लीग भुगत रही है ये नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर बनाए वो ये वो केसेस है नेब भी इन्हीं के दौर में परवान चढ़ी है और नेब को अगर ये गलत था तो उनको खत्म कर देते तो आज सईद गनी साहब ने यह भी कहा कि वो जो वीडियो चली थी नेब के चेयरमैन को इस तरह ब्लैकमेल करके हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ यूज कर रही है कभी ऐसे हो ही नहीं सकता नेब का चेयरमैन के आप उसके बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कि वो हमारे लोगों के खिलाफ देखे जी अलीम खान हमारा एक मिनिस्टर सिटिंग मिनिस्टर था उसको जेल कस्टडी करवा दी हमारे पिछले अदवार में हमने जियाल्ला फ्रीदी को जेल कस्टडी करवा दी उसकी ये नहीं देखे जी मैं 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 तो तो मैं भी बंद किया कि नहीं मैं कहने का मतलब ये है हमारी सबसे ये है कि हम कोई जाती मफादात के लिए हम हुकूमत में नहीं आए हमने आवाम को जो लेकिन ये हमने आवाम सूरत को जो नई राह दिखाई है आपकी पार्टी नया नजरिया दिया है ऐसी बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आ रही अपोजिशन की बड़ी से बड़े लीडर हम देख रहे हैं अभी जेल में पड़े हुए हैं लेकिन ये अलीम खान की एक मिसाल है सप्तेन खान साहब की मिसाल है उसके अलावा कोई बड़ी मिसाल है नहीं कि जो आपके इतिहादी हो या आपकी पार्टी के तो हो उसमें उनके खिलाफ अगर करप्शन के केस में पेश रफ्त भी नहीं हो रही कोई कोई करप्शन के सीरियस एलिगेशन हो तो मैं 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 आपकी तवज्जो से पीपल्स पार्टी के और नूर लीग के दोस्तों को ये दावत दे रहा हूं ये मैं दावत दे रहा हूं ये मैं दावत दे रहा हूं कि जिस तरीके से जब हमारी हुकूमत नहीं थी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी हमने परसों क्या केसेस को हम अदालत भी भी गए सड़कों भी भी गए मैं इनको आपकी तवसुत से इन सब को मैं दावत देता हूं कि वो आए अदालतों में हमारे पर जो केसेस है उसको परसू भी करें और सड़कों पर भी, भी इस भी जिम्मन में आए ना कि आपकी मुफादात के लिए पीपल्स पार्टी ने जितने भी एहतजाज किए ट्रेन मार्च किए दो हजार लोग नहीं थे हमारे इतने बड़े पूरे पाकिस्तान के भुट्टो के भुट्टो फैमिली के बेटे हैं वो आप उसको देख लें भुट्टो के नहीं है जरदारी साहब के बेटे हैं लेकिन भुट्टो फैमिली से वाबस्त है उनकी वालदा थी उनके दादा थे तो उसको हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि वो आज 2000 लोग जमा चलो अगर ये बातें जैसे आप कह रहे हैं लोग नहीं हैं कुछ तो फिर अभी से जब हमने खान साहब की कौमी असम्बली वाली स्पीच भी याद है कि ये आए हम कंटेनर देंगे खाना देंगे लेकिन जब से मौलाना साहब ने तारीख का ऐलान किया है तो आज उसको शोकास नोटिस भी जारी हो गए हैं उनकी गिरफ्तारी की बातें भी हो रही हैं कल जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल वन लागू है इस्लामाबाद में आ नहीं सकते तो आप तो आना ही उनको इजाजत ही नहीं दे पा रहे और मैं के पी के सी एम बोलते हैं ये के पी के से निकल नहीं पाएगा मार्च तो आप कैसे इनको दावत रहे हैं मैं के अगर लोग इनके साथ नहीं है तो छोड़े फिर पता पड़ जाएगा तो हम तो हमने तो कब बोला एज ए एज ए पोलिटिकल पार्टी हमारे पी एम ने जो बोला उस पर हम अभी भी कायम है लेकिन एज ए रियासत सी एम गलत रियासत मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ एज ए रियासत देखो सी एम की अपनी व्यूज है एज ए रियासत रियासत को हरकत पे आएगी ऐसा नहीं है कि कोई बंदा घर से उठे और वो हुकूमत और रियासत के मामला को रोके ये कानून ही यहाँ चलता है या कानून की अमलदारी है तब नहीं कह रहे खान साहब आए थे जब हम आए थे मैं मैं खुद गया था उसमें हमने हो रहे मुतालबा किया था चार हल्के खोलने का हमारा ये मुतालबा हुकूमत गिराने का नहीं था हमारा मुतालबा सिर्फ चार हल्का खोलने का था पार्लियामेंट पे हमला कौन करा था लालते कौन मार रहा था हमने हमला नहीं किया था वो किसी और ने किया था हमारा हम हमारी तरफ से कोई सिलेक्शन नहीं थे हम वहाँ गए थे पुरामन बैठे थे हमारे हाथ से हमारे कारकुनों के हाथ से एक पौधा एक पत्ता भी नहीं टूटा था उन्होंने किया था एक्ट उन्होंने किया था रिएक्ट कहीं से इतने लोग थे आप पता नहीं किसने क्या किया इसमें इस तरह के लोग भी शामिल थे जो हमारे पार्टी के नहीं थे उन्होंने सबूताज करने की कोशिश भी की होगी हमारे और हमारे साथ खातन थी तो हम इस तरह कैसे कर सकते हैं आपको अभी भी ऑफर दे रहे हैं मतलब जाने देंगे इनको अपोजिशन को ये जो एहतजाज करने आ रही है आर्टिकल आर्टिकल फोर ये ये बातें दोनों समझदार हैं इनको पता है कि हमारे पास लोग नहीं है हमने शुक्र है इस मौके पर इन्होंने हमें भी समझदार कह दिया इस मौके पर हमें भी समझदार कह दिया बड़ी जरा नवाजी लेकिन ये जो नेब की कार्रवाई हो रही है लगता है अगर ये पे है तो फिर हम समझदार हो गए 
دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ جب یہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا کرتے ہیں پاکستان کو کا بیڑا غرق کرتے ہیں پورے اسلام آباد کو بند کرتے ہیں چائنا کا پریزیڈنٹ اگر آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے وہاں کھڑے ہوئے کنٹینر پر بل پھاڑتے ہیں اس وقت یہ بہت اچھے ہیں اور اگر ان کے ساتھ آتے ہیں پتے نہیں ٹوٹ رہے ایس ایس پی کو کھڑے ہو کر آپ کا قائد للکار رہا ہوتا ہے گالیاں دے رہا ہوتا ہے گالم گلوچ وہیں آپ کی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں گالیاں تب تو بہت اچھا ہر چیز ہر چیز ہر چیز اس وقت بری دی کھڑے ہو کر آپ نے کس شخصیت کو وہاں پہ آپ کے قائد نے پی ایش ڈی کروا ڈالی تمام کارکنوں کو گالیاں دینے پر یہ چیز تو وہاں ملی وہاں پہ لوگ انہوں نے میرے بھائی نے کہا ہو سکتا ہے جنہوں نے مارا ہو یا پیٹا ہو تو وہ ہم میں سے نہ ہو اکین لوگوں میں سے لوگ نہیں دے کیونکہ وہاں تو ناچ گانا یہ سب کچھ ہوتا تھا گانے بجنانے ہوتے تھے تو لوگ ادھر ادھر کے جو ہے نا مطلب تو صرف ٹائم ہمارے پاس کا میں سمجھ سن میں سن کے ہم کیا بننے چاہ رہی ہے بہت سارے لیڈران پیپرز پارٹی کے اندر جا رہے ہیں سی ایم کی بھی باتیں چل رہی ہیں دیکھیں ایک چیز ادھا ہوں انہوں نے کہا نا فضل الرحمان کا اپنے کا انہوں نے کہا کہ جی ہم انہیں حلوہ بھی دیں گے ہم انہیں ان کے وزراء کہہ رہے ہیں اور ہم کنٹینر بھی دیں گے وزیر آزم صاحب نے بھی کہا تو اتنی ہمت پیدا کریں نا کنٹینر بھی بھیج دیں کھانے بھی بھیج دیں ابھی سے آپ کا دم نکلے جا رہا ہے آپ نے آپ کو تو قوم نے ایک سو چھبیس دن برداشت کیا آپ کا دم نکل رہا ہے کہ ایک دن پہلے ون پوٹی پور لگا رہے ہیں وہاں سے آنی سکیں گے جانی سکیں گے کیوں پھر جمہوریت دکھائیں جمہوریت پھر اس کا مطلب ہے تو پھر بڑا دل کرے آپ کا خلاف ہو تو آپ تو آپ تو ان کو کھول کے دیں آپ تو راستے بنا کے دیں آپ تو ان کو راستے بنا کے دیں ریاست ان کو کون بتائے کہ ایک سو چھبیس دن ریاست کام دیں یہ تو ملک کو ریپرزنٹ کرنے والے لوگ ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں سب ہے اور حکومت جو ہے حاضر وقت ہی دیکھیں جی ہم لائن آرڈر کی صورتحال برقرار رکھنا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو انٹیر منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ پی ایم کے ہاتھ میں ہوتا ہے چیف اکارمی صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ملک کی بھاگ دور جو ہے کسی ایک حکومت کے ہاتھ میں دیکھیں چھوڑا نہیں جا سکتا اس میں سارے ادارے انوالب ہوتے ہیں ملک کی خلا و بیبود اور اس کی حفاظت سب ادارے آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ سب سے اچھی بات سب سے اچھی بات اس کا کریڈ تو ہمیں دیں کہ سارے ادارے ایک پیس پر ہیں کریڈٹ دہری بات ہے وہ ادارے لے کر آئے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک شفاف دیانتدار قیادت میسر ہوئی ہے پاکستان کو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی کوئی ایک پائی دھیلے کا کوئی اپنا اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے جب سارے ادارے آپ کے ساتھ ہیں تو اپنا انشاءاللہ ہوں گے پانچ سال ملے 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 وزیر آزم ہم نہیں کہتے ہیں یہی وزیر آزم صاحب کہتے تھے اگر کرپشن ہو رہی ہو یا ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے وزیر آزم چور ہے تو اب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وزیر آزم چور ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں انہوں نے چار چار باریاں لیے ہیں چار چار باریاں تین تین باریاں لیے ہیں اور کیا کیا سن میں بہتری ہوئی ہے وفاق میں بہتری ہوئی ہے انہوں نے بہتری ہوئی ہے لوگوں نے جیسے آپ نے کہا کہ ہم کو لوگوں نے منتخب کیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں آئیٹرنیٹ نہیں تھا لوگوں کے پاس اپشن نہیں تھا خان صاحب آیا خان صاحب تو زیرو سے شروع کرنے والا آدمی ہے نا زیرو سے شروع کیا خان صاحب نے فوج کے ذریعے نہیں آیا تھا بھٹو صاحب بھی جنرل آیوب کے ذریعے میں آئے اور نواز شریف جنرل زیاد کے دور میں آئے بھی جو باتیں چل رہی ہیں جو لوگ باتیں کر رہی ہیں اور جو لکھا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے دیکھیں جب میں آپ کو بتا اس کے حق میں بھی لکھا جا رہے ہیں بھی لکھا جا رہا ہے آپ کو بتا ہے اور جو تاریہ مل رہے ہیں ہمارے ہمارے ہاں لفافت سیاست سکتی ہے آپ کو بتا ہے صافت کتنی ہے آپ کو بتا ہے تو کبھی پوری دنیا سرا رہی ہے پوری دنیا میں اس وقت آبی خان صاحب کا نام بھی آیا پوری دنیا میں اسلامی صورتحال جہنے سے گال بول کئی سی آئی پی ٹی آئی حکومت جہاں سر نو ڈاؤٹ یو چیز انہیں جی خوش نصیب ہی چیز جہاں تو سمورا ایدارہ جکے انہوں نے ساں مان پیج جائیں ہکڑے پیج تے گھر جائیں ماضی میں ساں رٹھو جکے بھی حکومت گھر وائیوں یا ڈسٹرپ تھی انہوں جا کارن یا عدالتوں ہوں دیوں یا ساں جی اسٹیبلیشمنٹ چاہوں اوہے ادارہ پر اوہے انہوں ساں گھر دین پر اسی ہوں تو جو تا انہوں جو فائدہ جو کوا ہے عوام کے ضرور ملن کھپے جکے لے سب ادارہ ہکڑے پیج تے ہیں دن ملک جی جکا ہوا بہتری ضرور تھن کھپے ارجی پروگرام فلالے ترو جنگ